啥？死了。就是这么早，去哪儿啊？去上班啊。上班？哦嗨，去上班啊！你看我这脑子，我还以为今天是周末呢。走了。什么情况？我也不知道。气场强大，充满自信。王总真的太狠了，怎么现在这么做呢？怎么会有这？这王总真的太过分了。金师姐，你们去，去工作了，都去工作了。提醒你，你没有权利出入这个房间了。我再问你一次，是不是你让人把我的调令贴出来的？是。怎么了？你非要让公司上上下下都知道吗？你这样做会让整件事情没有退路。我不需要退路。之前的事情我已经向你道过歉了。有些事情不是道歉就可以解决的。我究竟做了什么损害到公司的利益了？你要这样对我，你不能为了一点点私人的事。你知道最讨厌的是什么？知道我第二讨厌的是什么吗？被谎言欺骗。知道我第三讨厌的是什么吗？就是知道自己被谎言欺骗之后的那种厌恶感。而这三点都让我感受到了。让你有了这种感受，我很抱歉。出去。我想解释一下这件事情。出去。心姐，没事吧？刚刚公司发布了人事调令，他们想调你去收发室，这是真的吗？黄总也太过分了。没事，等董事长回来，你就回他办公室工作。董事长要是知道这件事儿，肯定会生气的。不许告诉董事长。今天的事情一点都不许泄露，听见了吗？但是，天心姐，我知道你是为我好，但我的事情我自己会处理好的。现在还是工作时间，赶快去工作吧。你真的没事儿？没事。我房天心什么大风大浪没见过。开玩笑。哦，对了，好好工作，别偷懒啊、哦。就是这样，有的时候多的没道理，有的时候少的没朋友。说是要在中午之前按各个部门整理好
，全部吗？还要再分发出去？分发也要我？上头的指示。天心姐，千万别输给王总，加油！王秘书调哪去了？哎，董事长回来了。你要干什么？啊？你把黄秘书调哪去了？我是他的直属上司，我有权利调他来。我再问你一遍，你把黄秘书调哪去了？收发室。你这是胡闹，专捡软柿子那些事吧？谁给你这个权利？你给我出来！董事长。天心，哎，爸，呃，我跟你讲啊，月月她外公到家来了，你今天要是早点下班的话呢，你就早点回来，好吧？我今天可不一定啊。啊？怎么了？有什么状况吗？呃，我工作挺好的，你别跟我瞎操心。黄秘书。啊？哦，董事长，你怎么回来了？黄秘书。我回来是替你讨个公道的。从现在开始，你们两个人部门互换。黄秘书，你回总经理办公室来。王硕，你下来收发室。董事长，你替王秘书处理这些信件，明白吗？这是我的命令。发。对，也是我的命令。你就这点本事啊？嗯。哎，你什么意思你啊？哎，你什么意思啊？董事长，还是把我留在收发室吧。王硕这小子不懂事，你也跟着凑热闹，你就赶紧被他发配到收发室去。这样我不慎的房秘书，你的气势哪去了？董事长，您别担心，我没有泄气，工作上的问题我一定会处理好的。那其他的员工怎么想？他连你这样的员工都不懂得尊重，他就应该去收发室，正好体会一下。其他的员工是怎么辛苦工作的？王总应该不是不懂得尊重，我觉得他还是无法跟我建立信任吧。董事长，您当初跟我说过，希望在王总身边有个最可靠的人可以协助他的工作，我希望我以后可以做到。这么说，你非要去收发室了？是的。请董事长收回刚刚的调令。那好，我给你一周的时间。无论发生什么事情，一周以后你必须回到总经理办公室。谢谢董事长。王总，啊，刚刚董事长已经把你的调令撤回了。撤回？嗯。那你去哪儿啊？回收发室啊！你是不是又去找董事长了啊？你以为这样很好是不是？我会感激您，我会同情您，我会重新把你调到总经理办公室去。我只是想用实力证明我自己，尤其是对你，总经理。